നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബ്രാഞ്ച് ആൻഡ് ബൗണ്ട് അൽഗോരിതമിക് ഡിസൈൻ സ്ട്രാറ്റജിയാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ബാക്ക് ട്രാക്കിംഗ് ഒക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു ബ്രാഞ്ച് ആൻഡ് ബൗണ്ട് അൽഗോരിതമിക് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ബ്രാഞ്ച് ആൻഡ് ബൗണ്ട് അൽഗോരിതമിക് ഡിസൈൻ സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അൽഗോരിതമിക് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ഫോർ സോൾവിംഗ് എ പ്രോബ്ലം ഒപ്റ്റിമൈസ്ഡ് പ്രോബ്ലം ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ മിനിമൈസേഷൻ റിസൾട്ട് ഒരു മാക്സിമൈസേഷൻ റിസൾട്ട് അതാണ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ പ്രോബ്ലം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റേജ് സ്പേസ് ഡയഗ്രാം വെച്ചിട്ട് തന്നെ സൊല്യൂഷൻ ചെയ്യുന്നത് ബാക്ക് ട്രാക്കിംഗ് പോലെ തന്നെ പക്ഷെ ഇതിൽ ഡിഫറൻസ് ബാക്ക് ട്രാക്കിങ്ങും ബ്രാഞ്ച് ആൻഡ് ബൗണ്ട് തമ്മിൽ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരെണ്ണം ഡെപ്ത് ഫസ്റ്റ് സെർച്ചും ഒരെണ്ണം ബെർത്ത് ഫസ്റ്റ് സെർച്ചാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡെപ്ത് ഫസ്റ്റ് സെർച്ചാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബാക്ക് ട്രാക്കിങ്ങിൽ യൂസ് ചെയ്തത് ഡെപ്ത് ഫസ്റ്റ് സെർച്ചാണ് അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വിത്ത് എൻ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഇതിന് സൊല്യൂഷൻ പറയാം എങ്ങനെ ഇത് ട്രീ വരയ്ക്കണേ എന്നുള്ളതും ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്റ്റേറ്റ് സ്പേസ് ഡയഗ്രാം വെച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ജോബ് സീക്വൻസിങ് പ്രോബ്ലം ആണെന്ന് വെക്കുക അപ്പോൾ ജോബ്സ് ഉണ്ട് ജെ വൺ ജെ ടു ജെ ത്രീ ആൻഡ് ജെ ഫോർ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ജെ ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജെ ജെ വണ്ണും ജെ ഫോർ എടുത്താലാണ് ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടണേ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ജെ വൺ ആൻഡ് ജെ ഫോർ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ജെ വൺ ജെ ഫോർ വേറെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ടു ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും സൊല്യൂഷൻ കാണിക്കാം വൺ സീറോ സീറോ വൺ വണ്ണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ജെ വൺ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു സീറോ സീറോ ജെ ടു ജെ ത്രീ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ ജെ ഫോർ ജെ ഫോർ വൺ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു വേരിയബിൾ സൊല്യൂഷൻ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സ് സൈസ് സൊല്യൂഷൻ ആവാം ഫിക്സ് സൈസ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇത് വേരിയബിൾ സൈസ് സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും വേരിയബിൾ സൈസ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും ടോ ശരിക്കും ജോബിൻ്റെ സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും വേരിയബിൾ സൈസ് സൊല്യൂഷൻ ആവാം അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് ബ്രാജൻ ബ്രൗണ്ട് വഴി നമുക്കത് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താൻ നോക്കാം അതിൽ നിന്ന് ഇനീഷ്യൽ നോഡ് വണ്ണിലേക്ക് നിൽക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇത് ബ്രത്ത് ഫസ്റ്റ് സെർച്ച് ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാ ജോബിനെയും നമുക്ക് ബ്രത്ത് വൈസ് സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ ബ്രത്ത് വൈസ് സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് നോട്ടിലേക്ക് ജെ വൺ തേർഡ് നോട്ട് ജെ ടു ഫോർത്ത് നോട്ട് ജെ ത്രീ ആൻഡ് ഫിഫ്ത്ത് നോട്ട് ജെ ഫോർ അതിനുശേഷം ഈ നാല് നോട്ട് വരച്ചതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ബ്രത്ത് വൈസിൽ നമുക്ക് അടുത്ത് ജെ വൺ ആണെങ്കിൽ ജെ വൺ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത സൊല്യൂഷൻ എന്തായിരിക്കും ജെ ടു ജെ ത്രീ ജെ ഫോർ അപ്പോൾ അടുത്ത് മൂന്ന് നോട് വരച്ചു ജെ ടു ജെ ത്രീ ആൻഡ് ജെ ഫോർ അതിലേക്കുള്ള നോട്ടിലേക്ക് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ജെ ടു ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ ജെ ടു എടുക്കുന്നില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ജെ വൺ ഓൾറെഡി എടുക്കുന്നില്ല കാരണം വേറെ സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് ജെ വൺ വഴിയുള്ള സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഇത് ആദ്യം തന്നെ ജെ ടു ആണ് എടുക്കുന്നത് ജെ ടു കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം ഓൾറെഡി എടുത്തു എന്നുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട് ജെ ടു വേറെ സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കി വരുന്നത് ജെ ത്രീ ജെ ഫോർ അത് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് രണ്ട് നോഡായിട്ട് വരച്ചു നയനും ടെണ്ണും ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ജെ ത്രീ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ജെ വൺ ജെ ടു കൺസിഡർ ചെയ്യാതെ ജെ ത്രീ എടുക്ക മാത്രം എടുക്കണമെങ്കിൽ അതൊരു സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ അടുത്തത് ജെ ഫോറോടും കൺസിഡർ ചെയ്യാം പിന്നെ അടുത്തത് മൂന്ന് നോട് എടുത്തു നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ജെ ഫോർ മാത്രമാണെങ്കിൽ അതും ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതിന്ന് ജെ ഫോർ നമ്മൾ എല്ലാ നോട് എടുത്ത കേസ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബ്രത്ത് വൈസിൽ ഈ ലെവലിലേക്ക് നമ്മളൊന്നും വരയ്ക്കുന്നില്ല അതിനുശേഷം ജെ വണ്ണും ജെ ടു എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുക ജെ ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ജെ ഫോർ ഈ രണ്ട് സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ ബ്രത്ത് വൈസിൽ എഴുതി നോട് ട്വൽവ് ആൻഡ് തേർട്ടി അതിനുശേഷം നമ്മൾ ജെ വണ്ണും ജെ ത്രീ ആണ് എടുക്കണമെങ്കിൽ പിന്നെ സൊല്യൂഷൻ ഉള്ളത് ജെ ഫോർ അത് നമ്മൾ ജെ ടു കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല ജെ ത്രീ ജെ ഫോർ അത് വേറെ സൊല്യൂഷൻ പിന്നെ നമ്മൾ
ബ്രാഞ്ച് മാത്രമായിരിക്കും ബാക്കിയൊന്നും നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ അല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് മാക്സിമൈസ്ഡ് അല്ലെ മിനിമൈസ്ഡ് സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കാം ഇത് അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ജീഫം ചെയ്യും ബാക്കിയൊന്നും നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇതാണ് നമുക്ക് ബർത്ത് ഫസ്റ്റ് സെർച്ച് വഴി അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഞ്ച് ആൻഡ് ബൗണ്ട് സൊല്യൂഷൻ സൊല്യൂഷൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന മെത്തേഡ് സ്പേസ് സ്റ്റേറ്റ് സ്പേസ് ഡയഗ്രാമാണ് ഇതിനു വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് സ്പേസ് ട്രീ ആണ് നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പല മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ക്യൂ വഴി ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാം ക്യൂ വഴി ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ പറയും ഫസ്റ്റ് ഇൻസ് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് ബ്രാഞ്ച് ആൻഡ് ബൗണ്ട് സ്റ്റാക്ക് വഴിയാണ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് ബ്രാഞ്ച് ആൻഡ് ബൗണ്ട് പിന്നെ ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ബ്രാഞ്ച് ആൻഡ് ബൗണ്ട് ഇതാണ് മൂന്ന് മെത്തേഡ് ഈ ബ്രാഞ്ച് ആൻഡ് ബൗണ്ട് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് താങ്ക്